们、家人们，今天我们本来要出去散散心的，这几天读书实在是读得头晕头胀，<笑>想着出去走一走，然后吃顿好吃的。虽然我们可能每天都在吃好吃的。原本我们本来已经可以考了嘛，结果疫情原因它取消了，所以我们就也就打算就是我回台湾考，然后你再看四月的时候有没有机会。嗯，等四、嗯、月读吧。好像现在看是不是成都比较情况比较好一点，就是成都好像疫情没有那么严重，所以我应该是打算四月多去成都考。去成都考，嗯，有点远呢、欸，嗯，但是成都不是那个开通高铁了吗？就是我们之前坐的那个，<笑>可以可以可以，也还好，七个小时，或者坐飞机也行，贵吗？应该不贵，两三百。对，因为现在大家也没有在出门，所以这个机票也也不贵。然后就是他不要给我取消考试就好，<笑>因为现在学校不是基本上都是封闭管理的嘛，没错，有可能他就是不举行考试，那就很麻烦。之后没有考完，心里的大石头永远在那边。嗯，我们今天其实原本打算是租一台车，并且这台车一定要是自动挡的车，<笑>然后我们要前往吴中，去吴中玩一天，应该算是两天一夜，然后吃个吴中的特色。嗯嗯嗯，就当是最后一次的大陆旅行，然后再加上我刚好也开到车，结果你刚怎样画线下面逮鸡？什么意思？<笑>就是你知不知道发生什么事情？ Oh. 就是为什么大陆这边租车要缴那么多押金啊？在台湾不用吗？我那时候租是不用， oh. 因为可能是罚单，他是直接寄到我名字，因为是有以我的名字去租， oh. 所以罚单就是我的名字。嗯、oh. ，但是好像大陆这边不是哎、欸，不太一样。就大陆这边的话，它的违章应该是拍到车牌号，然后以这个车牌号为。准对对，是不是？我其实不太清楚，因为我也是最近才刚开始练车，然后开始上路跑，所以他基本上违章的押金就要三千块钱。我觉得太贵了。对啊，一般来讲，违章应该也违章不了那么多钱吧？就你们闯红灯多少钱？好像就就是大概会在一百到三百吧，具体的我不太清楚。但是，一般听他们说就是扣三分，然后几百块，几百块这样。我觉得三千押金确实还挺多。对，除了三千押金，好像车子的另外也有一个押金。嗯、对，有车损的那个押金。我看了一下，也是三四千，看你选什么车。嗯，那我租一天车，我可能一天车也才两百块，然后我的押金要交七千八千。对，就租车押保险才两百块，然后你就有七千多押金在那边。为什么那么贵啊？这个就是我们找的一个 A P P 租车软件、嗯，你们看，租一天其实挺划算的哦，一百三十三人民币。然后车型的话呢，算是一台正常一点轿车，可以坐五个人没问题。一点六升的，但是呢，有没有看到这一行？取车时我们就必须要支付租车押金是五千块，然后还有违章押金是三千块，总共是八千块。嗯，太多了。然后还有几个 A P P 上面他们是信用卡，好像可以免押金，但是还是一样要有那个违章的押金。然后或者是什么芝麻分什么的可以免押，但也是一样要有那个违章的押金。对，可是他这个押金，我看他们说退还时间是三十天，嗯嗯，我觉得有点久哎、欸，嗯，他为什么不能我开完的时候他马上把押金还我啊,啊？所以就没有找到合适的租车的这种。台湾租车是押金是多少呀？大概？比如说我之前租就没有押金啊？啊，连押金都不要吗？就我租只要有证件就可以了。嗯，那也太方便了吧？主要因为手动挡的你没有办法开。对，然后我又不敢就是开太远的路，因为我现在也是才开始在练嘛。对，我最多就只能在市区开一下，开到我上课的地方，我去讲课的地方。啪啪，现在开车其实还可以，但是有时候会不小心熄火。我觉得在高速公路上熄火超危险的，好吗？<笑>所以我们没有这样打算。手动挡的就是有的时候离合器我我我就是控制不好的话，哎，哪有我前两次都不熄火了？<笑>我就只有最初的时候才会熄火。但是没有在就是没有我家人的陪同下，然后上过国道或者是高速什么的，所以我就有点害怕。我觉得你还不行，你应该是手动挡的。我不要，我不想开手动挡。但是手动挡好像不管是买车还是什么，手动挡都比较便宜。嗯，便宜很多钱哦。对，那大家还有没有就是可以告诉我们不需要押金的租车的地方？嗯，就好弄一点。哎，但是你马上也要走了。说实话，本来我们就想着就是租车，如果不行的话，要不然我们就坐高铁。对。但后来又一想，就是现在疫情真的好严重。虽然说宁夏没有吧，但是万一你不小心碰到一个密接或者次密接，然后夸给你搞隔离了，你也很烦的，就很麻烦。嗯。所以我们又没有打算。本来其实我们火车票定了，对不对？嗯。早上想想又把它取消了。对。不然我们现在应该是在五中才对，对，然后吃个早茶，晚上啃个羊排什么，逛个夜市。<笑>
都泡汤了。没关系，明天早上带你去吃那个银川，也有那种五中早茶。你也吃过、啊？有有有。可以可以可以可以。但我倒是挺想念五中的羊杂碎。哦，不要了呀。不要了，不要了。然后有非常多的朋友问我什么时候回去，怎么一直说一直说都还没有动作，大概也还要个七天到十天左右。然后希望一切顺利，因为我听说上海那边也蛮严重的了、哦嗯。嗯，上海现在停课，然后基本上所有小区都封了。就因为我朋友圈有好多上海的以前的同事朋友嘛，基本上他们现在是人人都是隔离状态。算薪水吗？嗯。<笑>这个应该具体情况看，看应该大部分应该还是算的吧，就是居家办公嘛。嗯，但是有一些特殊的，可能就看情况，医院也听诊了什么的，希望可以顺利的回去。我们现在还是尽量不要接触太多外界的，还是放弃出游的计划，没错，老老实实的学习。对，好了，到时候再等我们消息。我们这期视频就分享到这边了。如果喜欢我们，记得帮我们点关注。我们下次视频不见不散，拜拜，拜拜。